SLI Education Study in USA Assured Scholarship Contact 9 triple eight one nine double six double six. Namaste, welcome to Vidrim Nenmi Madhuri. Sinus. Man, I'm talking about this problem. Asal, this sinus, ante ante. This sinus lo yendu ko problems hoste hai. Din ki cure ante. Vani detail ke chapran ke manto paato naaru. E ante specialist Sandeep karu. I nadi ki detail ke tells kuna. Hello, doctor. Hello, namaskar. Ah, sinus. Ekko ga manam vento unta. Asalu, idhi problem ella start hoto de. अंदर तरचुना सैनस वैनस वेसीगन सैनस अने अंदर की सहजना उड़े फेस पार्ट मुक् मुक् पकन उड़े बोन लपल स्पेस सैनस अटार सो दफेक्षन चेरी दाने सैनसइटिस अटा का जनल उड़े अपोह एंटे मुक्को मुक् वल्ल वे चाल समस्या सैनसइटिस अने काम अपोह ओके सो आपोहल मन चिस्कशन कंक्लूड ओके अंत सैन सैन प्रॉब्लम सैनस मन बाडी भाग सैनसइटिस असल सो सैनसइटिस फस्ट देन वाल वस्तने प्रापर अनासीस्काल अंत मुक्त धूल वंकर उल्लना लेकिन मुक्त नाचुल् टर्बिने सैजु पे वाला दी तो ऐडा ऐ अलर्जी एम वी मुक् पॉली ऐसा दी तो फ्रीक्वेट एक्सपोजर वाले अंत वेदर चेंज वाल क्लैमेट चेंज वाल वाटर एक्सपोजर वाल सैनस लपल्ला कफम पे आफम क्लीयर अवक वाल इनफेक्षन पेड़ वाल इलांट वाट सैनस कफम पेरकुंपि दाने सिमटम्स मैं सैनसइटिस अटा सैनसइटिस चूस्त उठा डॉक्टर सो सैनसइटिस फलाना एज ग्रूप एम उदी चिंतवा वरक एज ग्रूपलना सैनसइटिस अनें सें इंदा ये कारण वाल सैनसइटिस वस्तु अने इंपारटेंट अभी मुक् धूल वलना मुक् वलना लेकिन पॉलिप्स वलना लेकिन सिंपल इनफेक्ष वाले कारण वाल वो चूसकोनी दाँ ट्रीटे आटोमेट सैनसइटिस अने कंट्रोल को सैनसइटिस वे अभी ने चाल मंदिर विंटू उ ना हेड वस्तु लेंटे कंप्लीट थ्रोट इयर वर्ल्ड प्रॉब्लम फेसू उ अलांट वाली की असल मेरी सजेषन सैनसइटिस अने कंट्रोलबुला लेकिन अभी क्रॉनिक डिजा सो फस्ट मुक्चे प्रति सिमटम सैनसइटिस का चाल मंदी ओनली नोज ब्लाक उ अटे मध्य मध्य वेदर चेंज अवगा चल ग एक्सपोज अवगा चल गए मुक् पटेट मुक् टईटी सो अट मुक् टईट प्रति सारी सैनसइटिस और को मंदी चल गा के और नीलू चेंज और एर्ली मार्निंग लेवगा तुम्हें तुम्हें वात्र सैनसइटिस अभी अलर्जी प्रॉब्लम मुक् ब्लाक का धूल वंकर उल्ल सैप्टल डीविएशन अटार आ प्रॉब्लम उड़ी फ्रांक सैनसइटिस नोज ब्लाक तो तल बर उड़ू मुक् चीमड़े एक्वूम चीमड़ मुंक रावटमे का मुक्ल गुंत की एग चीन वन चीन गुंत बद्दल मुद्दल चीमलावटों तला भारूम इवन काम सिमटम्स अंडी सैनसइटिस इंदा मैं माटडकोसारी वर्वा दी एला ट्रीटमेंट उ क्रॉनिक डिजा प्रती व्याधि की अक्यूट अं क्रॉनिक फेजेस अने अक्यूटे सीजन चेंज सड़न ऐ वे अला अक्यूटा की यूजल पदहे ना इवे रोज मंदल करेक्ट वो तग्पोदी अभी रिपीट अवकाश चाल तक उठाई का रिपीटेड वस्तु मंदल आपे मल्ल वार पद रोज की मल्ल रिपीट इंदा चिमटम्स अभी रिपीट अब प्रापर ईएन टी कंसलटेषनक रूम रकल टेस्ट कामन ऐसीमो एंडोस्कोपी नेजल एंडोस्कोपी रोदेमो सीटी स्का नोज अं सैनस की सीटी स्का रू टेस्ट द्वारा मन की सैनसइटिस सिवियटी एंटी रे कारण वाल रिपीट सैनसइटिस दी ट्रीटमेंट एला उ सो इंदा चप्पन मन एंडोस्कोपी इंकोटी सीटी स्का मन की दिन कारण चाल सदर्भा मुक् धूल वंकर उड़ू और अलर्जी वाल मुक् नार्मल टर्बिने सैज पे और क्रोत पॉलीस रावटों इलांट वाले सैनसइटिस वे अवकाश चाल उ 
సో అట్లాంటి వాటిని సర్జరీ చేసి దాన్ని కరెక్షన్ చేసి న్యాచురల్గా ఉండే సైనసెస్ని ఏవైతే ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయో దాన్ని కొంచెం విడల్పుగా చేసేసి ప్రాపర్గా డ్రైన్ అయ్యేలాగా చేస్తే చాలా సందర్భాల్లో క్లియర్ అయిపోతుంది డిసీజ్ అనేది ఇప్పుడు దూలం వంకర దూలం వంకర అని అంటున్నారు కదా అసలు ఈ దూలం వంకర అంటే ఏంటి ముక్కులు ఎక్కడ ఇది వంకరపోతే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఫేస్ చేస్తుంటే సో మనకి చూసినట్టు అయితే ఎవరికైతే అందరికీ మామూలుగా ముక్కు బయట నుంచి చూస్తే ఈ షేప్ అనేది వస్తుందో అది మధ్యలో ఉండే ఈ పర్పెండిక్యులర్ బోన్ వల్ల వస్తుంది దీన్ని సెప్టమ్ అంటారు ఆ సెప్టమ్ అనేది మధ్యలో ఉండి ముక్కుని రెండు భాగాలుగా ఈక్వల్గా డివైడ్ చేయాలి ఎప్పుడైతే అది స్ట్రైట్గా లేకుండా కాస్త వంకరగా ఉండి ఒక పక్క ఎక్కువ స్పేస్ని ఒక పక్క తక్కువ స్పేస్ని చేయడం వల్ల దాన్ని దూలం వంకర ఆర్ డీవియేటెడ్ సెప్టమ్ అంటారు సో అట్లా ఉండటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎయిర్ ఫ్లో అనేది టర్బులెంట్గా వెళ్తుంది న్యాచురల్గా అయితే రెండు పక్కల స్మూత్గా వెళ్ళాలి ఎప్పుడైతే ఒక పక్క సైజ్ పెరిగి ఒక పక్కన నేరో అయిపోయి ఇంకో పక్కన సైజ్ ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ టర్బులెంట్ ఎయిర్ ఫ్లో వల్ల ఇంకొకటి ఫ్రీక్వెంట్గా నోస్ బ్లాక్ అవ్వటం వల్ల సైనసెస్కి ప్రాపర్గా వెంటిలేషన్ లేక సైనసైడిస్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అయితే ఈ దూలం వంకర్ ఉన్న వాళ్ళు అంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసుకోకుండా ఏవైనా ముందుగా ప్రికాషన్ చే తీసుకోవచ్చా ఒకసారి దూలం వంకరగా ఉంది ఆ డివియేటెడ్ సెప్టమ్ ఉంది అని అంటే చాలామందికి ఉంటుంది అందరికీ సిమ్టమ్స్ వస్తాయని కాదు కానీ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తున్నాయి అనే దాన్ని బట్టి సర్జికల్ ఆప్షన్కి వెళ్ళాలా వద్దా అనేది డిసైడ్ అవుతుంది అంటే ఇందులోని అంటే ముగ్గుకు సంబంధించి చాలా చోట్ల విన్నాను ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ప్రాణాయామం చేస్తే తగ్గుతుంది అని అంటారు ఇది నిజమేనా సో చాలామంది ఇదే డౌట్స్తో వస్తారండి ప్రాణాయామం చేస్తే తగ్గుతుందా లేదా అని అంటే ఆ కారణంని బట్టి ఉంటుందండి ఇప్పుడు ఫ్రీక్వెంట్గా అలర్జీస్ వస్తున్నాయి ఆర్ ఫ్రీక్వెంట్గా సింపుల్ టర్బినేట్స్ ఉండి అవి బల్కీ అయిపోయి అంటే నార్మల్గా న్యాచురల్గా ఉండే కండ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని టర్బినేట్ అంటారు అది కాస్త కొంతమందికి ఉబ్బుతుంది షింక్ అవుతుంది అలా అవుతున్న ప్రాసెస్లో కొంతమందికి ఫ్రీక్వెంట్గా ముక్కు బ్లాక్ అవుతుంది అలాంటి కండిషన్స్ ఉంటే ప్రాణాయామం చేసినప్పుడు రెగ్యులేట్ అయ్యి సెట్ అవుతుంది తప్ప దూలం న్యాచురల్గా వంకరగా ఉంది సో బోన్ అది బోన్ ఈ చేతిలో ఎముకలు ఎట్లా ఉంటాయో లోపల కూడా ఆ బోన్ అట్లాగే ఉంటుంది ఆ బోన్ ఎప్పుడైతే క్రాస్గా ఉందో మనం ఏం చేసినా క్రాస్గా ఉన్నది సరి అవ్వదు ఓకే అన్లెస్ మనం దాన్ని ఆపరేషన్ చేసి సరి చేస్తే తప్ప ట్యాబ్లెట్స్ ఇచ్చిన ట్యాబ్లెట్స్ వల్ల పక్కన ఉన్న కండ కాస్త శ్రింక్ అయ్యి టెంపరీగా శ్వాస ఇంప్రూవ్మెంట్కే పనిచేస్తుంది తప్ప ఆ దూలం వంకరగా ఉన్నది సరి అవ్వదు అది మనం ఖచ్చితంగా ఆపరేషన్ చేసి దాన్ని సరి చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఆపరేషన్ తర్వాత నార్మల్ అయిపోతుందా అంటే ఇప్పుడు మనకి ఆపరేషన్ చేసినట్టు అంటే మ్యాక్సిమం ముఖంలో చూసుకున్నట్లయితే ఏదైనా మచ్చపడింది అంటే అక్కడ కొంచెం ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు ఇలాంటివి ఏమీ లేకుండానే ఈ ఆపరేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుందా ముఖం మీద ఆపరేషన్ చేసే మ్యాక్సిమం ఏమైనా సరే బయటికి మరక పడకుండానే చేస్తాం ఇప్పుడు గొంతులో టాన్సిల్స్ ఆపరేషన్ చేస్తే నోట్లో నుంచి చేస్తాం అలా ముక్కులో ఆపరేషన్ సైనస్కి కానీ దూలానికి కానీ ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు ఈ ముక్కు రంధ్రాల్లో నుంచే చేస్తాం కాబట్టి బయటికి మరక పడే అవకాశాలు ఉండవు ఒకటి రెండోది మళ్ళీ వస్తుందా అనేది ఏ కారణం కోసం మీరు ఆపరేషన్ చేయించుకుంటున్నారు అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది చాలా మందికి ఉండే అపోహ ఏంటంటే ముక్కు ఆపరేషన్లు చేసుకుంటే మళ్ళీ రిపీట్ అవుతాయి ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకున్నా మళ్ళీ సమస్య మొదటిలాగే ఉంటుంది అని చాలా మందికి ఉంటుంది సో అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అని అంటే మీకు అలర్జీ ఉంది అలర్జీ అంటే లేవంగానే తుమ్ములు వస్తాయి లేవంగానే నీరు కారుతుంది అది అలర్జీ అది ఒంటి తీరు దానికి ఆపరేషన్ చేసుకున్నారే అనుకోండి సరిగ్గా గైడెన్స్ లేక అది ఎప్పటికీ తగ్గదు దానికి దూలం వంకరు ఉండడానికి దానికి సంబంధం లేదు సో తుమ్ములు ముక్కులో నుంచి నీరు కారడం అనేది యూజువల్గా మందులతో తగ్గాల్సింది ఆర్ కొన్ని ప్రి ప్రొఫైలాక్టిక్ ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ వల్ల తగ్గాల్సిందే తప్ప ఆపరేషన్ వల్ల తగ్గే సమస్య కాదు కానీ జెన్యున్గా దూలం వంకరగా ఉండి దానివల్ల ముక్కు బ్లాక్ అవుతుంది అంటే అది సరిగ్గా చేసుకుంటే దాని దూలం సరి అయిపోయి రెండు పక్కల శ్వాస ఫ్రీ అవుతుందంటే అది మళ్ళీ రిపీట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉండవు ఇప్పుడు సైనసైటిస్ తీసుకున్నట్లయితే దీనికి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి దీనికి కూడా ఆపరేషన్స్ లాంటివి ఏమైనా ఉంటాయా చాలా వరకు మైల్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ సైనసైటిస్ ఉన్నప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టు ఏ కారణం వల్ల వస్తుంది దూలం వల్లన పాలిప్స్ వల్లన లేకుండా టర్బినేట్స్ హైపర్ట్రోఫీ ఉండడం వల్లన చూసుకొని అవి సరి చేసిన తర్వాత న్యాచురల్గానే సైనసైటిస్ కూడా సెటిల్ అయిపోతుంది కొంతమందికి చేస్తున్నప్పుడే మనం సైనసైటిస్ అంటే సైనసెస్ ఓపెనింగ్స్ అన్నీ కూడా ఓపెన్ చేసి దానిలో మళ్ళీ కఫం అనేది పేర్కొని దానివల్ల సమస్యలు
అంటే ఎండోస్కోపిక్ సైనస్ సర్జరీ ఏ ఏ రంధ్రాలు అయితే మూసుకుపోయి సైనసెస్ లో కఫం పేరుకుపోయి సమస్యలు వస్తున్నాయో దాన్ని వెడల్పుగా చేసి కఫం అనేది క్లియర్ గా డ్రైన్ అయ్యేటట్టు చేస్తాం ఇది ఒకసారి చేసిన తర్వాత రిపీటెడ్ గా చేసే అవకాశాలు ఏమైనా ఉంటాయో ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి సర్జరీ అయింది మళ్ళీ సర్జరీకి అవకాశాలు ఉంటాయంటారా సో మళ్ళీ సర్జరీ అయ్యే అవకాశాలు వచ్చే కారణాలు రెండు మూడు రకాలు ఉంటాయండి ఒకటి అలర్జీస్ వల్ల కూడా కొంతమందికి సైనసైటిస్ వస్తుంది కొన్ని రకాల ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల సైనసైటిస్ వస్తుంది ఆర్ కొంతమందికి ఏమంటారు ఆపరేషన్ అయ్యాక ప్రాపర్ ఫాలోఅప్స్ ఉండకపోవడం అంటే ఆపరేషన్ చేసుకొని తెల్లారి బాగుంది వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ చెకప్స్కి రాకపోవడము ఎందుకంటే ముక్కు ఆపరేషన్ వేరే ఆపరేషన్ లాగా కాదు ఆపరేషన్ అయ్యాక కనీసం ఒక మూడు నాలుగు విజిట్స్ అవసరం పడుతుంది అప్పుడు ముక్కు క్లీన్ చేయించుకోవడము ఏవైతే ఆపరేషన్ చేసి మనం మెడల్పుగా చేసామో అవన్నీ ప్రాపర్గా ఉన్నాయా లేదా మళ్ళీ మూసుకుపోతుందా అని ఒక టూ త్రీ విజిట్స్ వరకు చెకప్స్ ఫాలోఅప్స్ అవసరం సో అలర్జీస్ ఉన్నవాళ్ళు ప్రాపర్ ఫాలోఅప్స్ లేని వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళకి మళ్ళీ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి కానీ చేసిన ప్రతి వాళ్ళకి మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుందని ఏం లేదండి ఓకే డాక్టర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ